Hi guys, today we are going to start profit and loss appropriation account. Before that, it is very important to understand the meaning of profit and loss appropriation account. So look at the meaning. It is a special account that a firm prepares to show the distribution of profit and loss among the partners. It is prepared after profit and loss account. Only the transaction between the firm and the partners are recorded in this account. That means profit and loss appropriation is an account that we have to सिर्फ फॉर्म और पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही प्रिपेयर किया जा सकता है बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर ओके सो बिजनेस एंड बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन नेक्स्ट क्लास बिफोर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल लर्न इट विथ एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल A and B are two partners with capital of rupees one lakh and two lakh. They will get interest on capital at a rate eight percent per annum. A introduce further capital of rupees sixty thousand in March, and B introduced further capital of rupees twenty thousand in June. That means there are two partner A and B. They started a business with rupees one lakh and two lakh respectively. But they need further capital, so it is introduced by A in the month of March, rupees sixty thousand, and by B in the month of June, rupees twenty thousand. And the rate of interest on capital is eight percent per annum. ओके, सो वी विल कंसिडर दैट मंथ ईयर शुरू कब हो रहा है जनवरी में और एंड कब हो रहा है दिसंबर में लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन दिस इज द फर्स्ट मेथड ए कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वन लैख और उस कैपिटल को वो डेफिनेटली पूरे ईयर यूज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे वन लैख इन टू एट बाई हंड्रेड एट बाई हंड्रेड बिकॉज ए इज गेटिंग एट परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके इन टू ट्वेल्व बाई ट्वेल्व बिकॉज कैपिटल इज यूज फॉर द फुल ईयर सिमिलरली सिक्सटी थाउजेंड इज ऑल्सो हिज कैपिटल विच ही इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च तो मार्च से दिसंबर तक कितना मंथ होता है टेन मंथ तो द कैलकुलेशन विल बी सिक्सटी थाउजेंड इन टू एट बाई हंड्रेड एट इज अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेन बाई ट्वेल्व बिकॉज वो सिक्सटी थाउजेंड को कितने मंथ के लिए यूज कर पा रहा है टेन मंथ के लिए और वन ईयर में टोटल मंथ कितना होता है ट्वेल्व सो इट इज डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो फ्रॉम फर्स्ट कैलकुलेशन वी विल गेट रुपीज एट थाउजेंड एंड फ्रॉम सेकेंड कैलकुलेशन वी विल गेट रुपीज 4000 तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड ओके सिमिलरली इन केस ऑफ बी टू लैख इज द इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड बी विल गेट एट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एट बाई हंड्रेड फॉर फुल ईयर दैट मीन्स ट्वेल्व बाई ट्वेल्व अगेन रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इन्वेस्टेड बाई बी इन द मंथ ऑफ जून तो फ्रॉम जून टू दिसंबर देर आर सेवन मंथ तो ट्वेंटी थाउजेंड इन टू एट बाई हंड्रेड एट बाई हंड्रेड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू सेवन बाई ट्वेल्व डेट इज सिक्सटीन थाउजेंड प्लस नाइन थ्री थ्री तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री सो बाई फर्स्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज ट्वेल्व थाउजेंड एंड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बी इज सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री वी विल गेट द सेम एंसर बाई यूजिंग द सेकेंड मेथड ओके लेट सी वन लैक इज इज इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट परसेंट 
we will consider that one lakh is used for two month because after two month he introduced sixty thousand more. So in first case we will calculate interest on capital only for two month. That is one lakh into eight by hundred into two by twelve. Here we are using two months because in March he introduced more sixty thousand. Okay, so in next calculation the total capital will become one lakh sixty thousand. One lakh sixty thousand into eight by hundred into ten by twelve. Ten by twelve is your remaining month, or from March to December it is ten month. So we will take ten by twelve here. So from first calculation we will get one three three three, and from next calculation is ten thousand six hundred sixty six. So total interest on capital is twelve thousand, which is same as your first method. Again in case of B, two lakh was the first investment made in January. Then rate of interest eight by hundred. After that five by twelve. From January to May, five by twelve. Okay, then add two lakh twenty thousand. Two lakh is the previous capital and twenty thousand invested earlier into eight by hundred into seven by twelve. Seven by twelve means from June to December. So from first calculation we will get six 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 seven, and from second calculation we will get one zero two six six. Total is one six nine double three, which is again same as first method. So we can use either first method or second, but it is very easy to use the first one. Okay, we will get the same answer by using both the method. Next, we will calculate interest on drawing. For the calculation of interest on drawing, we need to remember one thing that. If the capital is withdrawn in the beginning of the year, we will use six point five as a month. If capital is withdrawn in the middle of the month, we will use six as month. And if capital is withdrawn at the end of the month, we will use five point five as month. Again, we will understand this with an example. Suppose. A, B, and C are three partners. A withdraw rupees ten thousand at the beginning of the month. B withdraw rupees twenty thousand at in the middle of the month, and C withdraw thirty thousand at the end of the month. Rate of drawing is five percent per annum. हम लोग को यहाँ पे interest on drawing calculate करना है. हम लोग को याद रखना है कि A beginning of the month में withdraw कर रहा है. B मिडिल ऑफ द मंथ में विदड्रॉ कर रहा है और C एंड ऑफ द मंथ में विदड्रॉ कर रहा है तो द कैलकुलेशन बी लाइक A का होगा 10,000 थाउजेंड इंटू फाइव बाई हंड्रेड फाइव बाई हंड्रेड इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग इन टू सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व बिकॉज ए विदड्रॉ कप कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड यू विल गेट टू सेवेंटी वन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग सिमिलरली B का ड्राइंग कितना है ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू फाइव बाई हंड्रेड फाइव बाई हंड्रेड बिकॉज रेट ऑफ ड्राइंग इज फाइव इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व सिक्स बाई ट्वेल्व बिकॉज B का विदड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ द मंथ आफ्टर डेट आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट फोर फिफ्टी एट एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग In case of C, thirty thousand is the drawing into five by hundred into five point five by twelve because C का withdraw कर रहा है at the end of the month. So the answer will be seven fifty. So interest on drawing of A is two seventy one, B is four fifty eight, and C is seven fifty. This way we will calculate interest on drawing. If nothing is mentioned in the sum, we will always consider as six. Okay, in the middle of the month, we will not consider in the beginning of the month or end of the month. Always consider in the middle of the month. Okay, thank you. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.